disco de acrésimo son estructuras que se forman alrededor de un buraco negro supermasivo cuando éste está en proceso de alimentación. En ese caso, decimos que la galaxia donde reside el buraco negro es una galaxia chiva. Eh, evidencias observacionales eh, de la existencia de estos discos eh, son pocas y por eso es muy importante encontrar objetos en los cuales exista una evidencia bien clara de la presencia de un disco de acrésimo. Ese es de fato uno de los resultados más relevantes del trabajo realizado por la Denimara. En la galaxia 3 002 encontramos claras evidencias de la presencia de un disco y a partir del modelamiento de esta estructura podemos determinar parámetros importantes tales como el tamaño del disco, la estructura, la geometría y también la masa del buraco negro central. Oi, meu nome é Murilo Marinello, estou aqui para falar um pouco do, das observações da galáxia 3 e 2 é, na qual apresenta as primeiras observações das linhas de oxigênio 1 com perfil de duplo pico. As observações foram feitas é, com o telescópio Gemini Norte, no, no Havaí, é, usando um instrumento chamado GENIRS, que observa dados em espectro, é, de espectroscopia usando o modo de dispersão cruzada. Dessa maneira, a gente observa as bandas J, H e K de maneira simultânea. É, essas observações são importantes para observar simultaneamente as linhas de faixa em alfa, faixa em beta e oxigênio 1, que mostram o um perfil de duplo pico. É, além disso, a gente reduziu os dados usando a própria pipeline pro, é, que o GM disponibiliza, e a evidência de que esse duplo pico não é feito de, de uma absorção telúrica consiste no fato de que é, essas linhas estão localizadas em regiões é, onde a absorção telúrica da atmosfera é muito, é muito baixa. Bom, e aí vocês podem se perguntar como que foi que a gente modelou essa emissão, né? o que, que a gente usou para isso. É, para isso a gente utilizou a, o modelo de disco, que basicamente ele consegue descrever como que ocorre uma emissão é, proveniente de determinadas partes dentro desse disco de acreção, é, e que, num todo, você consegue construir o perfil da linha observada. Bom, então vamos voltar para o modelo. Né? A gente tem um raio interno, que seria o início dessa região emissora de linhas, um raio externo, que seria o fim. Ao longo deste, é, desse caminho, né, entre um raio e outro, a gente passa por algumas leis de emissividade, porque esse disco não vai emitir igual em diferentes partes. É, primeiro a gente tem uma determinada lei, com determinada lei de potência, né? depois de um certo raio máximo de emissão, a gente tem que essa lei muda o comportamento, né? então ela passa a ter outra, por exemplo, a característica. Esse disco ele tá, ele também vai ter uma inclinação associada a ele, uh, e com Outras questões que fica muito técnica ficar explicando aqui, a gente constrói esse modelo, basicamente uma junção de várias equações que foram previamente vastamente empregadas na literatura, em outras regiões espectrais, como o óptico, por exemplo, modelando principalmente as linhas de, da série de Balmer, né, de H, alfa e H, beta. É, a, e com isso a gente dá esses 11 parâmetros livres para esse modelo e a gente busca o melhor conjunto de parâmetros que descreve a nossa observação. E nós fazemos isso através de uma, bus uma busca bruta por esses parâmetros, né? o bruta força, que basicamente a gente vai varrer todo o espaço de parâmetro e encontrar o melhor modelo em que a diferença entre ele e o espectro observado é mínima. Né? É assim que a gente é, procura. Near infrared spectrum for trees we could do that has been obtained using the Geniri spectrograph on the Gemini Observatory is uniquely capable of providing information of the isolated emission lines that we see clearly in the near-infrared spectrum. And this is for the first time that we have been able, or anyone has been able, to get a near-infrared spectrum for this source 3 week 2 So it is quite interesting because through the exploration of the lines in the near-infrared regime, we are taking care of the contamination that usually is a problem to deal with in the other wavelengths like optical and the ultraviolet region for this source. 
So this uniquely allows us to put robust constraints on the emission features that we are seeing, which is free from a lot of the deep blending issues and blending issues that really happens uh, in case of the other wavelength regimes. Now, this results really allow us to put constraints using disk modeling that has been performed by our team and which really allows us to fix the outer edge of the BLR from where these emissions such as the oxygen one line is being emitted from. So this is for the first time that we are able to put constraints on the size of the accretion disk from where the light is illuminating the broadline region, in turn, resulting in the emission of such emission lines. The cool feature that we are seeing this double peak emission is because the source is also allowing us to estimate the inclination angle of the emitting region with respect to us, the distant observer. Now, what is happening and why do we see the two peak emission line? is the reason because we are able to see the two aspects of the two edges of the disks from each of the other side. And the light coming from both of these really allows us to see the valley and the two peaks that we see in our spectra much clearly. Now, another very interesting thing for the reason that we are talking about this source is estimation of viewing angle or inclination angle for this purpose for any source, extended source, and situated at cosmic distances is really a difficult task to carry out. Normally, people use radio observations of extended jet emitted sources to estimate viewing angle with respect to our line of sight. But this, in this case, not much of the sources are in radio loud. And this is a clear example in this case, which is a radio intermediate with not such extended radio emission, which will allow us to estimate the viewing angle. So the disk model and the double peak profile really allows us to estimate it with much more robust constraints, the viewing angle of the source, which is 18 degrees from our lines. And thanks to the estimation of viewing angle and putting together the viewing angle and the video relation, we are able to put robust constraints also on the black hole mass of this source, which is found to be about a few hundred times, hundred million times this mass of our sun. Eventually, what our results are, are also convincing and they prove that they are going in the right direction because these results support the findings from the dynamical modeling of the broadline region of the source that has been carried out in the long-term monitoring processes from the reverberation mapping campaign, which is where the source has been studied using light echo mapping technique and masses and the geometry of the BLR are also being expected from these techniques. And what we provide are firm constraints from a direct observations from the near infrared data of 3 q 2 So thanks to this source, it forms a foundation to explore this novel channel of using double peak emission lines to explore and estimate viewing angle and other fundamental properties of black holes in our universe.